Try Maya Ryan. Typically speaking, when I oh, do look, anything... Look, and the first Maya Ryan is some lady right. in her underwear. Great. That's um, great. It's not me. Right. ¿Qué es una huella digital? Una huella digital es una expresión que se usa para describir el rastro o las pistas que la gente deja como resultado de sus actividades y comunicaciones por Internet. Es la información que un usuario del Internet ha dejado atrás. Todo lo que su joven adolescente llegue a hacer en la red crea una huella que podría permanecer allí durante muchos años y se convierte en su reputación de Internet. Esto incluye lo que él haga por Internet con las computadoras, tabletas e incluso los teléfonos inteligentes. Algo que una persona envía por impulso del momento, como por ejemplo una imagen que considera graciosa o una publicación en un momento de enojo, puede resurgir años después. Si esta persona no tiene cuidado, su reputación podría dañarse. Su joven adolescente podría pensar que solo envió la foto o publicación a un amigo, pero ese amigo puede enviarla al amigo de un amigo, quien a su vez puede enviarla a los amigos de sus amigos, y así sucesivamente. Así es como se propaga información, buena o mala, rápida e intensamente a través de Internet. Los secretos más profundos de su adolescente podrían compartirse con miles de personas que ni siquiera le conocen. Cada vez es más común que las empresas, los empleadores y las universidades revisen estas huellas digitales al momento de decidir a quién emplear o a quién admitir a una universidad. La posibilidad de que su joven adolescente obtenga un empleo o ingrese a la universidad podría verse afectada por esa huella digital. No sería mala idea sentarse con su joven adolescente y examinar juntos lo que contiene su huella digital para revisar su reputación en Internet. A continuación, encontrará algunas actividades que podrían ayudarle. Este ejercicio ayudará a los adolescentes a que puedan proteger sus huellas digitales. Corte las dos tarjetas con las palabras qué hacer y qué no hacer y colóquelas frente a ustedes en la mesa. Luego, corte las tarjetas de qué hacer y qué no hacer y mézclelas. Colóquelas boca abajo sobre la mesa. Pídale a su adolescente que escoja una tarjeta a la vez y la lea en voz alta. Follow or like the business or college you would like to apply to. Do you or Is do that not? like... So when you have a Facebook, you can follow them, or on Twitter you can follow them and it'll tell you about their events and things. Why would... You, oh, for events. Huh. Y que coloque la tarjeta bajo las palabras de qué hacer y qué no hacer. Out loud. Create a mini media portfolio or personal website. Post awards, recognition, or com community activi activities you've been involved in. I think that's a little creepy, like you're a show off, and you probably shouldn't do that. Because your boss will think, oh, that person's show off, we're not going to hire them. Mm, provide a silly email address like too hot for you at abc.com. Why? Okay. Do not. No. Search for yourself online from time to time. I think that's a little creepy. And you probably shouldn't do that. Ask yourself if the pictures you've posted online show the side of you that you want to, a potential college representative or employer to see. Yeah. Assume that if you delete something, it is gone for good. No. Respond in an ugly way to something that is untrue. What does that mean? Que su hijo decida si es bueno o malo el hecho de proteger su reputación en internet y que coloque la tarjeta bajo las palabras de qué hacer y qué no hacer. There was right answers to that? Yes, there are right answers to that. So, do assume whatever you post can be seen by millions. That's right. Follow or like the business or college you would like to apply to. That's right. Create a mini media profile Oh, that's something you want to do. You want your but potential employers and colleges to see how awesome you are. I think you're weird. They're going to take the one that looks awesome online over the one who's got nothing. Search yourself online from time to time. 
you should do that because then you know what they're seeing when yes. they search you. Para empezar, deben examinar lo que se ve en las huellas digitales de su joven adolescente en el presente. Para esto, siéntense juntos y hagan una búsqueda del nombre de su hijo para ver lo que aparece en Internet. Abra su navegador del Internet en la computadora y escoja un buscador de la red como Google. Escriba el primer nombre y apellido en la casilla de búsqueda y la ciudad donde vive. Lea la primera página de los resultados del buscador en la red. Why oh, look, right, that first one was you. Lobbyist. That's oh, me. look, there you are. Um, first. Maya recuerda haber sido representante frente a la legislatura para un proyecto de la escuela, proyecto mediante el cual aprendieron cómo funciona la legislatura del Estado. A continuación, verá algunas posibles preguntas para su adolescente. Platiquen juntos sobre ellas. ¿Qué es lo que le gusta de sus huellas digitales? Y de su reputación en internet. Dana también le recuerda a su hija que es importante actualizar su información profesional cada mes. Que en este caso, como representante ante la legislatura, demostrará que ella es capaz de dar seguimiento a los objetivos en los que está trabajando hasta llegar al cumplimiento de los mismos. Which one is that? My portfolio. All right. And But I haven't done anything. <laughs> how, where did that Where did that come from? Uh, this was a school project that we never like that we were supposed to start, but we just haven't finished yet. Hay algo de lo cual se sienta orgulloso. Hay algo de lo cual se sienta avergonzado. I kind of I started it in English class, but I never like did anything with it, and then Miss. ¿Qué le gustaría cambiar? ¿Qué podría hacerse para que se represente más eficazmente la imagen que su hijo desea proyectar a los demás? So can you see, can you click on posts? Do we see nope. anything? Nope. Can't do anything? Nope, it's private. So that means that if I'm an employer looking at that, I can't see anything? Nope. Um, oh, CT, 2014, 15 signature and CT words, first through third place. Are you on that one? You must have popped up on that one. So that's nice. Mm-hmm. Okay. So that's that would be positive for an employer for sure, mm -hmm. right? Business And ethics preliminary. The, mm -hmm. There we are. There you are right there. And why don't you go to the top and click on images. And let's see what comes up for images. No se olvide de buscar fotos e imágenes, ya que estas podrían estar conectadas con otros sitios de la red o cuentas ya olvidadas. Okay, so essentially what you've checked is your online footprint. How do you feel about that? I feel pretty good about it. Yeah, are there things that you would want to add to make your footprint more positive for employers or colleges looking Well, at I you? think that portfolio that I did that I never finished, I think that finishing it might be a good idea. Good. Tal vez sea buena idea hacer lo mismo con su propio nombre y ver lo que su huella digital presenta. ¿Le gusta lo que ha encontrado? Existen ciertos sitios web más específicos para búsqueda de personas como sabasearch.com o pipl.com. So Dana le sugiere a su hija que use su nombre completo para que la puedan identificar en línea sin problema alguno y evitar así confusión en cuanto a su persona. Siéntese con su adolescente y lean juntos la hoja ¿Cómo administrar tu reputación en Internet? Platiquen sobre cada sugerencia y pregúntele qué piensa de estos consejos. So the first thing was search for yourself online. So we did that. Mm -hmm. Most of us don't know everything that's published about us online. Are you sure everything there is appropriate? So were you surprised by anything that you saw? No, not really. You were, so you were pretty familiar and aware that those things were all there. Mm -hmm. Okay. All right. So then check your privacy settings on social media accounts. How often do you check them? I know you get updates on your phone and stuff. How yeah. often do you check? I check a lot because I always make sure that I'm private. Is like, that I important to you? Yeah. Why? 
Because I don't want people I don't know seeing who I am. Okay. What do you put in your personal profile? Um, like Reno and then like ACT. Well, like my Instagram one was Reno and then Skills USA State Office. That was it. So you're pretty brief about what you put yeah. in there. Okay. Do you ever put your address in or no. your age, stuff like no. that? No. Okay. I just wondered. All right. Delete abandoned social media accounts. Do you have any? I don't think so. So protect your personal data. Don't disclose your personal address, yeah, phone number, passwords. That. It sounds like you don't do that anyway. Keep login information under lock and key. How do you manage your passwords and logins? Since so you have two email addresses at least. You have, you have two Google accounts plus an AOL account, mm -hmm. Instagram, and then you just keep those in your head or what? Yeah. Hmm. Think before you post. Once something gets posted, it can be difficult to remove. If you don't want a potential employer or college seeing something, don't post it. Do you think about that when you're sending Instagrams or when yeah. you're posting things? Well, like, I go to AACT, so we get told all the time that that happens. So you're hearing that at school? Yeah. Nice. Okay, nix the pics. Any photo you post publicly is fair game for anyone to dig up or use. If you want to post photos, set your privacy settings accordingly. You're, you already are aware of that. Mm -hmm. um, so once long ago, when when we first had this phone thing, right, and I don't whatever came before Facebook, what was it that came before? MySpace. 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 There was this thing, right, where girls would. Take Tina le comenta a su hija que recuerda lo que ocurrió con el sitio MySpace, en donde muchas jovencitas compartían en línea fotografías inapropiadas que se habían sacado frente al espejo, sin saber que cualquier persona podría ver esas fotos, las cuales también permanecerán en línea para siempre sexual harassment sometimes crosses the line. How do you feel about stuff like that? I mean, do you have friends that do that? Do you know people that do that? Not really anymore. I think because that happened, now everybody's like really aware of it, and especially parents are aware of it and like adults in people's lives. Do you feel like you spend a lot of time on social media? Do you feel like you have no. a bunch of accounts? It didn't look like it when we did your search that you had I don't a bunch. think so. I think I spend more time on Netflix than I do on social media. <laughs> I would agree with that. <laughs> um, okay, and we already kind of talked about this, to how to create a positive digital, fo digital footprint, how to take what's already there and create a positive, a, a more positive um, perception of yourself. So how will you, you've got some really good places to start. How will you go about doing that, building up the positive perception of who you are? Um, I think just like finishing that portfolio and stuff and adding my accomplishments and things like that so that it's all like easily found in one place. Which ones do you feel like you do regularly? Um, well, I think I check my privacy settings a lot. Um, and obviously I think before I post anything and I know about the next pick stuff. I don't know. I think a lot of these are just like common sense. A continuación, hay algunas sugerencias con sentido común para platicar con su adolescente. Ayúdale a pensar a largo plazo. Lo que publica hoy podría permanecer en Internet por años. Asegúrese que su hijo utilice configuración de privacidad en sus redes sociales. Pídale que piense cuidadosamente sobre la naturaleza de sus contactos, amigos, familia, compañeros de clase, extraños, y que modifique sus configuraciones de privacidad como corresponde. Recuérdele que proteja la privacidad de sus amigos. El hecho de compartir un rumor o identificar a alguien en una foto puede afectar la vida privada de otras personas. Recuérdele que la regla de oro también se aplica en Internet. Hay que tratar a los demás en Internet de la misma manera que nos gustaría que se nos trate. Cualquier cosa negativa que él diga o haga en Internet podría tener malas consecuencias para su propia persona. Well, like all the movies about like The 911 operators. Maya comenta que muchas películas actuales en donde se ve a jóvenes haciendo uso inapropiado y peligroso de las redes sociales asusta a muchos padres. También agrega que es de gran ayuda el estar informados y el saber cómo funcionan las cosas en la internet. Like pop culture doesn't help parents not be fearful and stuff like that. Being somewhat educated isn't a bad idea. Knowing something about it isn't a hindrance, it's a help sometimes. 
Si usted y su hijo adolescente disfrutan de estas actividades, infórmele al maestro o consejero de su hijo. El maestro puede tener más ideas que compartir para el aprendizaje ameno en casa. Si su hijo tuviese dificultades con estas actividades, también puede hablar con el maestro de su hijo. Puede ser que haya otras hojas de sugerencias o actividades que sean de ayuda.